Thank you friends for joining in this live. Thank you for watching. Valare Prathanapata ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അന്ത്യോക്കായിലെ പാത്രിർക്കീസ് ആയിരുന്ന സേവറിയോസ് ബാവായെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹവിയോഗം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറവും അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്ചര്യം വരും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലബ് ഹൗസിലെ കത്തോലിക്ക കുട്ടികൾ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിൽ അവർ എത്രമാത്രം ഈ വ്യക്തിവിശേഷത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ചില മിനിറ്റുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ലോങ് ഡിസ്കഷൻ അത് മുഴുവൻ കേൾപ്പിക്കാൻ സമയമില്ല എങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താണ് ഏകദേശം ഞാൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പാടുന്ന പാട്ട് സേവേറിയോസിൻ്റെ അപ്പൊ ആ സേവേറിയോസിനെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സേവേറി പിന്നെ വേണ്ടാത്തവനെന്ന് ജയ ജയ വിളിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കൊള്ളും ജയ ജയ എനിക്ക് പറയാം കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തക ദിവസത്തിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മെത്രാമാരുടെ ഒപ്പും കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഈ പറയുന്ന മാർപ്പാപ്പാടെ ഇല്ല അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ഉള്ളൂ ആ നിക്ക കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനങ്ങള് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് 
ഇത് കത്തോലിക്കരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കത്തോലിക്കർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംസാരമാണ് ഈ പറയുന്ന ആളും കത്തോലിക്കനാണ് തിരിച്ചു പറയുന്ന ആളും കത്തോലിക്കനാണ് ഈ പറയുന്ന ആളും മലങ്കര കത്തോലിക്കനാണ് അപ്പം അവർ ഈ സുറിയാനിസഭയുടെ ലിറ്റാർജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സേവറിയോസ് പാമായ അവരും റോമിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ തമസ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഈ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ സഭാചരിത്രമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും തിയോളജിയിൽ അസാരം ഗ്രാഹ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നൊരു സത്യം പാപ്പയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്നവരുടെ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലോസ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചേച്ച് പറയരുത് റോമിലെ പാപ്പയായിരുന്നു ലോകം മൊത്തമുള്ള സഭയെ ഭരിച്ചേന്ന് അത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും അന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അന്ത്യ അലക്സാണ്ട്രിയ കോൺസ്റ്റന്റിനൊപ്പൽ റോം നാല് മാത്രം ആയിരുന്നു തുല്യതയുള്ളത് ഒരാളും ആരും ആരുടെ കീഴിലല്ലായിരുന്നു അതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് പിന്നെ അവിടെ ആരും ആരുടെ കീഴിലല്ലാത്ത തിരിക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പോപ്പുമാരും അവിടെ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റോമിലെ പാപ്പ അവിടെ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ നിക്കാൻ വെച്ച് നടക്കുന്നതിന് റോമിൽ ആൾ വന്നില്ല അതിപ്പോ റോമിൻ സഭയുടെ പാപ്പയുടെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തെ ശരിക്കും വരിക്കാനുണ്ടാണ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇഷ്യൂസ് വന്നിരുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇപ്പം ഈ നിക്കാ കൗൺസിൽ ആണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞേ സേവേറിയസ് എന്തായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ച ഭാഷണ്ടതാവേറിയോസിനെതിരെ ഉള്ള ഭാഷാണ്ടത രണ്ട് വാദങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് യൂത്തിക്കേസം അതുപോലെ തന്നെ നെസ്റ്റോറിയനിസം കാരണം മിയാഫിസൈറ്റിസം എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു സഭയുടെ പഠിപ്പീര് അതുകൊണ്ടാണ് നെസ്റ്റോറിയസിനെ പുറത്താക്കിയത് സഭയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഡിപ്പോസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഡിപ്പോസ് ചെയ്ത് അവസാനം അലക്സാണ്ടറിയിൽ പോയി അദ്ദേഹം പോയി താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്തത് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല സഭയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ സെബരിയോസിനെ അടുത്ത വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഭ്രാന്തൻ മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല സഭയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ സെബരിയോസിനെ അടുത്ത മൂന്ന് എക്യൂമെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ അനാത്തമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശപിക്കപ്പെട്ട അതായത് ബെഞ്ചിമ ഞാൻ നുണ പറയുന്നതല്ല സെബറിയോസിന് സഭ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഭ്രാന്തൻ യാതൊരു ഭക്തിയും ഇല്ലാത്തവൻ ദൈവം ദൈവം വെറുക്കപ്പെട്ടവർ ഇതൊക്കെയാണ് സെവറീസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റോമൻ സഭ ഒരു മിനിറ്റ് റോമൻ സഭ മാത്രമാണോ ഇദ്ദേഹത്തെ പാഷാണ്ടിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലല്ല പുള്ളിയെ പാഷാണ്ടിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അദ്ദേഹം പാത്രിയ കേസ് ആയിരുന്ന അന്ത്യോക്യ സഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഭകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ബ്രദറൻ സഭയിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലങ്കര റീത്ത് സഭയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഈ നാല് തലമുറയായിട്ട് ബ്രദറൻ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ കക്ഷി ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലങ്കര റീത്ത് സഭയുടെ ബസ്സിൻ്റെ ഫുട്ബോളിൽ കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് അറിവ് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം വളരെ കുരുത്തമുള്ളവനാണ് മലങ്കര റീത്ത് സഭ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്യമായി സേവറിയോസ് പാത്രീസിനെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് കർദിനാൽ ക്ലീമിസ് ബാവയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആരോ എവിടെയോ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഞാനിവിടെ ലൈവിലിരുന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് ചില ആളുകൾ അത് മോശമായിപ്പോയി ഇത് മോശമായിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കത്തോലിക്കർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ സേവറിയോസ് പാത്രീസ് ബാവയെ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമോ അല്ലാതെ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഡിപ്പോസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഡിപ്പോസ് ചെയ്ത് അവസാനം അലക്സാണ്ടറിൽ പോയി അദ്ദേഹം പോയി താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ചെയ്തത് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല സഭയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ സെബറിയോസിനെ അടുത്ത മൂന്ന് എക്യൂമെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ അനാത്തമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് എക്യൂമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ നോ എക്യൂമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓൺലി ത്രീ എക്യൂമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ നിക്കിയ കുസ്തന്തിന പോലീസ് എഫ് എസ് ഓസ് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്യൂമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്ന സെവ
ഈ വിഭാഗീയ കൗൺസിലിൽ മൂന്ന് കൗൺസ് കൗൺസിലിൽ സേവേഴ്സിനെ അനാത്തമ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ അത്രമാത്രം സേവേഴ്സിനെ പറയുന്നു ഒരു കൗൺസിൽ ചെയ്താൽ പോലെ ഒരു കൗൺസിൽ ചെയ്ത അയാൾ പോയി പക്ഷേ ഇവർ ഒരു കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പോയെന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അനത്തമായി ചെയ്യുവാനുള്ള ധാർമ്മിക കരുത്തോ ആത്മീക ശക്തിയോ തങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് ഇവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിൽ വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർ അനത്തമായി ചെയ്തിട്ടും സേവറിയോസ് ഒരു പ്രകാശ സ്തൂപമായി സഭയിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്തുകാർക്കും ബ്രദറങ്കാർക്കും നോട്ട് എഴുതി എടുക്കാം ഇവിടെ കന്യകാമറിയം ദൈവമാതാവാണെന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് കന്യകാമറിയം തിയോട്ടോക്കോസ് എന്ന ആ വിശ്വാസ സംജ്ഞ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആധികാരികമായി എഫ് എസ് എസ് കൗൺസിലിൽ കുറിലോസ് പിതാവാണ് കുറിലോസ് ഈ കുറിലോസ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഈ മലങ്കര റീത്തിലെ ഒരു പിതാവിനുണ്ട് തിരുവല്ലായി വളരെ നല്ല ആരാധ്യനായ ഒരു പിതാവാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇവരെ ഈ പേരൊക്കെ ഇടുന്ന എന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുറിലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഗോപുരമായ പ്രസിദ്ധനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിച്ച കുറിലോസ് എന്ന അഞ്ചാം ദുബ്ദേന് വായിക്കുന്ന ആ പിതാവ് അതിനുശേഷം ആ വിശ്വാസത്തെ ഏതാ എഫ് എസ് എസ് കൗൺസിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഈ വിശ്വാസ സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അതിനെതിരായി കടൽ അരമ്പുന്നത് പോലെ വലിയ ആരവാരവങ്ങളുണ്ടായി ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായി നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് ഇത് പ്രവചനമാണ് സെക്കൻഡ് സാമാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായി നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് തൻ്റെ അഭിഷിക്തന് വിരോധമായി അവർ കൂട്ടം കൂടുന്നു ഹു വാസ് ദാറ്റ് അനോയിൻറ്റഡ് വൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെതിരായിട്ട് തൻ്റെ ദൈവത്വത്തിനെതിരായിട്ട് ആ ഇൻകാർനേറ്റഡ് നേച്ചറിനെതിരായിട്ട് വലിയ ആരവമുണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ആ അഭിഷിക്തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണ് സേവറിയോസ് പാത്ര കിസാണ് ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചതുപോലെ പീഡനങ്ങളും സമാനമായ ആരോപണങ്ങളും അവഹേളനങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇവർ രാജകീയ അധികാരത്തോടെ മതിച്ചു പൊളയ്ക്കുകയും മനുഷ്യ സഹജമായ ബോഷ്കിൽ നിറഞ്ഞ് അബദ്ധ ഉപദേശങ്ങളെ ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആരാണ് റോമും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനൊപ്പളും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അന്ത്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി അന്ത്യമൊക്കെയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം പോയി അധികം താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അന്ത്യമൊക്കെ ആ പട്ടണം മുഴുവൻ ഒരു ഭൂകമ്പത്താൽ നശിക്കപ്പെട്ട ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആ പട്ടണം പുനർനിർമ്മിച്ചു പുനർനിർമ്മിച്ച് പട്ടണത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം തീരുകയും പട്ടണം മുഴുവൻ വലിയൊരു അഗ്നിബാധയുണ്ടായി പട്ടണം വീണ്ടും നശിച്ചു വീണ്ടും ആ പട്ടണം അന്ത്യമൊക്കെ പട്ടണം പുനർനിർമ്മിച്ചു മൂന്നാം തവണ പേർഷ്യൻ രാജാവായ കൊഷ്റോ വന്ന് അന്ത്യമൊക്കെ പട്ടണത്തെ ഇടിച്ച് നിരത്തി ചണ്ടിക്കൂനിയാക്കി മാറ്റി പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർനിർമ്മിക്കാനാകാത്ത വിധം അവിടെ നിന്നാണ് അന്ത്യമൊക്കെയിലെ ഇൻഹബിറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ പേർഷ്യയിലോട്ട് നാട് കടത്തി അങ്ങനെ പേർഷ്യയിൽ മുഴുവൻ സുറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് വന്നു അതുകൊണ്ട് പേർഷ്യൻസ് മുഴുവൻ ഈസ്റ്റേൺ വിഭാഗത്തിൽ ഈസ്റ്റിൽ മുഴുവൻ താമസിച്ചവരെല്ലാം നെസ്തോറിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ള ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ മലങ്കരയിൽ ചിലർ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ നെസ്തോറിയൻസ് അല്ലായിരുന്നു കൊസ്ട്രോവിൻ്റെ കാലത്ത് അവിടെ ധാരാളം സുറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അത് മറ്റൊരു ദിവസം അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധി അല്ലെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി സേവറിയോസ് പാത്രർക്കീസ് ആയിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇടിമുഴക്കം പോലെ എങ്ങനെ പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിലിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴങ്ങുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹെരസികളുടെ പെരുവെള്ള പാച്ചിലിൻ്റെ മുകളിൽ സേവറിയോസ് പാത്രർക്കീസ് ബാവയുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി മറിയം സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവ് ഇവരേറെക്കുറെ പൊത്തുപരുത്തത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിൽ 
ദൈവമാതാവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ താത്വികമായി അവലോകനം ചെയ്തിട്ട് ആലങ്കാരികമായി അംഗീകരിക്കാം എന്നൊക്കെ അവർ പറയുമ്പോൾ സേവറിയസ് ബാബ പറഞ്ഞു നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ബിയോണ്ട് എനി ഡൗട്ട് അറിയാം സംശയമില്ലാത്ത ദൈവമാതാവാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രദറിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ പുന്നാരമോൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് സേവറിയസിന് എന്തോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സേവറിയസിന് അല്ലായിരുന്നു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അത് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കാണെന്ന് നീ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആർക്കാ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് യാതൊരു ഭക്തിയും ഇല്ലാത്തവൻ ദൈവ ദൈവം വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ ഇതൊക്കെയാണ് സെവറീസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്നലത്തെ റൂമിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് വിഷമമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കത്തോലിക്കർ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിലെ യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനി സഭയുടെ ലിറ്റർജി ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പോൾ മാർത്തോമക്കാർ ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് തുപ്തനുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മലങ്കര റീത്തുകാർക്ക് ഇതെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് തുപ്ത ഇന്നിപ്പോൾ പല ആളുകളും തുപ്തനില്ലാത്ത കുർബാന ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് തുത്തനില്ലെങ്കിൽ കുർബാന കുർബാന ആവില്ലെന്ന് പറയാം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ തീയോളജി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അത് വൃത്തികേടായി പോകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല ഏകദേശം അതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അത് ഓർമ്മകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓർമ്മ മാത്രമല്ല അപ്പം നമ്മളെ നടത്തിയവരെ ഓർക്കുക അപ്പം ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ തുപ്തേനുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആറ് തുപ്തേനുകളാണ് ആക്ച്വലി സുറിയാനി സഭയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വായിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അഞ്ചാമത്തെ തുപ്തൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ മുഴുവൻ്റെയും വിവേകമുള്ള വായും തൂണും വൽപ്പാനും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മേച്ചിൽ സ്ഥലവും മറിയം സംശയവും കൂടാതെ ദൈവമാതാവെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചവനുമായ ഞങ്ങളുടെ പാത്ര ഇർക്കീസ് മാർ സേവേറിയോസ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ മുഴുവൻ്റെയും വിവേകമുള്ള വായും തൂണും വൽപ്പാനും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മേച്ചിൽ സ്ഥലവും മറിയം സംശയവും കൂടാതെ ദൈവമാതാവെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചവനുമായ മോർ സേവറിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും അനുസ്മരിക്കുന്ന പിതാവ് ഈ കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു ഗതികേട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹാവ് നോ ഫോൺ മെമ്മറീസ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദയർ ഫാദേഴ്സ് കാരണം അങ്ങനെയില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു സുറിയാനിക്കാരൻ അത്യധികം വികാരവായ്പോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആണ് ഇപ്പോൾ സേവറിയസ് ബാവ എന്ന് കേൾക്കുമ്പം ഒരു സുറിയാനിക്കാരൻ്റെ രക്തം തിളയ്ക്കും കാരണം അത്ര കാരണം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ത്യാഗോജ്ജലമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവാനിയോസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ രാജ്ഞിയുടെ മുമ്പിൽ പതറാത്ത് നിന്ന് വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ഇവാനിയോസിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ എന്നെ നാടു കടത്തട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര പിതാക്കന്മാരാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അത്തനേഷ്യസിനെ സംബന്ധിച്ച് സെവോറിയോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവാനിയോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോ ബുർദാന ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്നേഹവായ്പോടെ ഓർക്കാൻ കത്തോലിക്കർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിതാവില്ല അങ്ങനെയില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു മാർപ്പാപ്പയോ ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല അവർ അവരിൽ അവരുടെ ബ്ലഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പൂർവ്വ പിതാവ് അവർക്കില്ല അത് ഈ വേശ്യാലയത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പലരും മരുന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അങ്ങനെ വന്നു പോയി ആ ആയാറാം കായാറാം എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കും അപ്പം പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കരമായൊരു ബന്ധമാണ് സുറിയാനിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ പാത്ര കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ സ്നേഹവായ്പോടെ വിശുദ്ധൂർബാന ഒത്ത നടുക്ക് അവൻ പറയും ഞങ്ങൾ മറിയം സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസംഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പാത്രം അത് സുറിയാനിക്കാരൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് മറിയം ദൈവമാതാവാണ് ഇത് വേറൊരു സഭയ്ക്കും അവകാശപ്പെടാൻ വേറൊരു സഭയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒത്താൽ ഒത്തുവരുത്തത്തിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ കന്യകമറിയാത്തിൻ്റെ ശരീരം
അപ്പോൾ സത്യ സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസത്തെ കത്തോലിക്ക സഭ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എംബ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി കന്യകാമറിയവുമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറിയം ദൈവമാതാവാണ് എന്നല്ല സംശയം കൂടാതെ ബിയോണ്ട് എനി ഡൗട്ട് മറിയം ദൈവമാതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അധികാര ദുഷ്പ്രഭുത്വം രാജകീയ അധികാരത്തിൽ മതിച്ചു പൊളയ്ക്കുന്ന ജ്രംബിത അഹങ്കാരം നടുങ്ങി പറച്ചു അവർ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ തെളിശോഭയിൽ നരിച്ചീറുകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കഥകുകളും ജനലുകളും നിങ്ങൾ തുറന്നാൽ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് കാരണം അവർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പ്രകാശം കടന്നില്ല കൊല്ലുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പ്രകാശം കടന്നില്ലെന്നത് അപ്പോൾ പ്രകാശം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പ്രകാശം സത്യപ്രകാശമാണ് സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ സത്യവിശ്വാസം പ്രസംഗിച്ചതിനാണ് സേവറിയസ് പാത്രർക്കീസ് ബാവ പീഡനം അനുഭവിച്ചത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് മറിയം ദൈവമാതാവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ ഏറെക്കുറെ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് സീറോ മലബാർ സഭ നെസ്തോറിയനിസം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നെസ്തോറിയനിസത്തിൽ ദൈവമാതാവ് എന്നുള്ളൊരു സജ്ഞയില്ല പിന്നെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതിപ്പോയ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങൾ സുറിയാനി സഭയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനെ കേൾക്കൂ സേവേറിയസ് പാത്രീസിൻ്റെ മക്കളാണ് അവിടെ നിന്ന് അത് ചൊല്ലുന്നത് അവർ മാതാവിനെ പറ്റി പാടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്ക് കൊതിയോടെ കേൾക്കാനേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ കാരണം വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ദൈവശാസ്ത്ര നിബദ്ധമായി ആരാധനാക്രമത്തിൽ ആമഗ്നമായി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം അവിടെ നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററേജിൽ എവിടെയുള്ളത് ഈ കുറ്റബോധം കാർന്ന് തിന്നുന്ന കത്തോലിക്കർ എന്ത് ചെയ്തു പാരാ ലിറ്റർജി ഉണ്ടാക്കി എന്താണത് ലിറ്റർജി അല്ല പക്ഷേ പാരാ ലിറ്റർജി ഈ പാരാ ലിറ്റർജിയാണ് കൊന്ത നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ നമുക്കത് ധ്യാനിക്കാം നമുക്കിത് ധ്യാനിക്കാം ഈശോ അങ്ങോട്ട് പോയി ഈശോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ പിന്നെ നന്മ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സ്വസ്തി കർ പരിശുദ്ധ മലയത്തെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ലിറ്റർജി ഒരു പട്ടക്കാരൻ വേണം അത് ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പട്ടക്കാരനാണോ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അൽമാർക്ക് തട്ടിക്കളിക്കാൻ കൂടുതലും സ്ത്രീകൾക്ക് തട്ടിക്കളിക്കാൻ ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുക ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ മാതാവിനെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നോ 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 ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കാണേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററജിയിൽ എവിടെയാണ് മാതാവ് നിങ്ങളുടെ തിയോളജിയിൽ എവിടെയാണ് മാതാവ് തിയോളജിയിൽ ലിറ്ററജിയിലും ഇല്ല മറിച്ച് പാര പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോസഫച്ചൻ എന്നാ കൃപാസനത്തിൽ വെക്കുന്നു മറ്റേത് പാറ വെക്കുന്നു കുഴി വെക്കുന്നു കുന്നേ വെക്കുന്നു മലയിൽ വെക്കുന്നു കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവ് കെട്ടഴിക്കുന്ന മാതാവ് കെട്ടുപൊട്ടിക്കുന്ന മാതാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവഹേളനങ്ങളല്ലേ അവഹേളനമല്ലേ ഇത് സോജി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറയുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇത് അവഹേളനമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ അപ്പം അന്ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ദൈവമാതാവാണെന്നുള്ള സത്യവിശ്വാസം പ്രസംഗിച്ച ആളാണ് സേവറിയസ് ബാബ ഇന്നിട്ട് ഈ നീചൻ ഈ വഷളൻ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്ന് പറയുകയാണ് സേവറിയസ് മാത്ര കീസിന് എന്തോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി നീ പറ സംശയമില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത് കത്തോലിക്കർക്കാണോ സംശയമില്ലാത്ത കന്യകാമറിയം ദൈവമാതാവാണെന്ന് സംശയരഹിതമായി നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടാ കന്യകാ ജനനത്തെ പോലെ നിഷേധിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക അച്ഛനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ പലറാശി ലൈവ് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല കന്യകാ ജനനത്തെ പോലും തിരസ്കരിക്കുകയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു ബൈബിൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പി ഒ സി ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്ക് യശിയ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ഈ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും കത്തോലിക്കനുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പി ഒ സി ബൈബിള് ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ഐ സി ആ ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് ഫോർട്ടി നീ തുറന്നു പോയത് കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും പെന്തക്കോസുകാർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കറുത്ത പൈൻ്റിട്ട പുസ്തകം നീ എടുക്കുക യശിയ ഏഴ് പതിനാല് എടുത്ത് വായിക്കുക കന്യക ഗർഭിണിയായി മകനെ പ്രസവിക്കുന്നു പെന്തക്കോസുകാരുടെ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കൻ്റെ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന യുവതി ഗർഭിണിയായി മകനെ പ
എന്നിട്ട് സത്യവിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നോക്കി കുരയ്ക്കാൻ നാണമില്ലാത്ത നായ്ക്കളെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നോക്കി കുരയ്ക്കുന്നു പോയി നിൻ്റെ പണിക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസമാണ് സഭയുടെ പൂർവിക വിശ്വാസം ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഫെയ്ത്ത് സഭയുടെ ചാരിത്രിക വിശ്വാസം ഹിസ്റ്റോറിക് ഫെയ്ത്ത് സഭയുടെ അപ്പോസ്തോലിക വിശ്വാസം അപ്പോസ്തോലിക് ഫെയ്ത്ത് സോ വി പ്രൊക്ലൈം അപ്പോസ്തോലിക് ഫെയ്ത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഫെയ്ത്ത് പൂർവിക പാതകളിൽ പഴയ പാതകളിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പഴയ പാതയിൽ നടന്ന ആളാണ് സേവറിയോസ് പാത്രീസ് ബാവ ഈ സേവറിയോസ് പാത്രീസ് ബാവയെ നാട് കടത്തി അദ്ദേഹം സാഖ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ആ വിശ്വാസത്തെ ഇപ്പോൾ സ്കാറ്റേഡായിട്ടുള്ള ഫ്ലോക്കിനെ ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് യാക്കൂ ബുർദാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ യാക്കൂ ബുർദാനാണ് സത്യവിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തിയ പ്രമുഖനായ വ്യക്തി യാക്കൂ ബുർദാനയെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ സത്യവിശ്വാസം ചിതറപ്പെട്ടു പോകും കലർപ്പിൽ കലർന്നു പോകും മറ്റുള്ളതിലേക്ക് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് സഭയിലെ ആ വിശ്വാസത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്നാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും കോഷ്കോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് ക്രേറ്റ് വെള്ളം താഴോട്ട് പോയി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്നാ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ അര ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളക്കുപ്പി ഇവിടെ വെള്ളം എല്ലാം അര ലിറ്ററിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നാൽപ്പത് എണ്ണ ഒരെണ്ണം അത്രയും ഒരു പത്തെണ്ണം ഒരുമിച്ച് താഴോട്ട് പോയി ഇത് മുഴുവൻ പൊട്ടി ഈ ഇതുപോലത്തെ കുപ്പികൾ വഴി മുഴുവൻ അങ്ങ് ചതറി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി വിട്ടുപോയി കാരണം അവിടെ വണ്ടി വഴി അവിടെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചതറി കിടക്കുക വരുന്നവരെല്ലാം നിർത്തുന്നുണ്ട് ഈ പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുക ചില ആളുകൾ വണ്ടി അതേ കൂടെ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് പെറുക്കിയെടുക്കാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു പോകും കാരണം എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നും വഴി നടക്കും പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളവും ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറി പൊട്ടി ഒരു ചാക്ക് നെല്ലിക്കയായിട്ട് പോവാണ് ഈ നെല്ലിക്ക പെട്ടെന്ന് താഴെ ചാക്ക് താഴോട്ട് പോയി നെല്ലിക്ക ചാക്കിൻ്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു നെല്ലിക്ക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടു 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 യാക്കു ബുർദാന ദേശം മുഴുവൻ നടന്ന് ആ നെല്ലിക്കകളെ മുഴുവൻ പെറുക്കി 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 ചാക്കി കൂട്ടുന്ന പോലെ ശ്രമകരമായ ജോലി സത്യവിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചു ദേശത്തെങ്ങും പട്ടക്കാരെ വാഴിച്ചു മേൽപ്പട്ടക്കാരെ വാഴിച്ചു പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു സത്യവിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സേവേറിയസ് പാത്ര കേസിനെ നാട് കടത്തിയത് കൊണ്ടോ നാക്ക് മുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും കത്തോലിക്കരുടെ കുടിലെ തന്ത്രങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ല സത്യവിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിയം ദൈവമാതാവാണെന്നുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തെ ഈ ലോകത്തുറപ്പിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒന്ന് സേവറേസ് പാത്ര കേസും പിന്നെ വന്ന യാക്കു ബുർദാനയുമാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് പിന്നീട് ഈ ഫൗസ്റ്റീന കണ്ടു മറ്റേ കണ്ടു കുറച്ച് മധ്യകാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ വിപണന സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി കത്തോലിക്കർ പാരാ ലിറ്റർജി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലിറ്റർജിയും തീയോളജിയിലും ഇപ്പോഴും മാതാവില്ല പിന്നെ പുറത്തുകൂടെ ഈ ജോസപ്പച്ചനെ പോലെയുള്ള കുറേ വഷളന്മാരെയൊക്കെ മാതാവിനെ വെച്ച് കച്ചവടം നടത്താനും കത്തോലിക്കർ വലിയ മാതൃഭക്തരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചപ്പടാച്ചികൾ കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായി പറ നിങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് മാതാവുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലിറ്റർജിയിൽ എവിടെയാണ് മാതാവുള്ളത് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുമ്പം അസ്വസ്ഥത വരുന്ന സീറോ മലബാറിലെ ഓരോ സത്യസന്ധരായ വിശ്വാസികളോടും പറയുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ അവൈലബിളാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലൊന്നും പോകണ്ട സുറിയാനി സഭയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യ സുറിയാനി സഭയുടെ നിങ്ങളുടെ പോലെ ഹാഫ് ഹാഫല്ല സൈറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി സുറിയാനി അത്ര കണ്ടനും അല്ല അത്ര ചക്കിയല്ല അങ്ങനത്തെ അല്ല സത്യ സുറിയാനി സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബായ സഭയുടെ ഒരു കുർബാന എടുക്കുക യാക്കോബ സഭയുടെ കുർബാനയാണ് തേഗഫിലോസ് തിരുമേനിയുടെ കുർബാനയാണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ കുർബാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബഗനാനച്ചൻ്റെ കുർബാനുണ്ട് സോണിയച്ചൻ്റെ കുർബാനുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല കുർബാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആട്ട് നിങ്ങളൊരു കുർബാന എടുത്ത് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് കേട്ടേ നിങ്ങൾ ഇനി യാക്കോബായി പള്ളിയിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ
മാതാവ് വിശ്വാസപരമായും ദൈവശാസ്ത്രപരമായും ആരാധനാക്രമത്തിലും നിൽക്കുന്നത് സുറിയാനി സഭയിലാണ് സുറിയാനി സഭയുടെ അമ്മയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കത്തോലിക്കർ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമെന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ അവിടെ കൈവിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയാണുള്ളത് അത് ലിറ്റർജിയിലില്ല തിയോളജിയിലില്ല ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഏതോ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ അത് വളരെ ദയനീയമാണ് പക്ഷേ ഇത് സത്യസന്ധമാണ് വേദനാജനകമായ സത്യം പറയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാവായ ഈ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ തെമ്മാടി വഷളൻ വൃത്തികെട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ നിലപാടാന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഘോഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയേണ്ടി വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ മാത്രം അറിയത്തിൻ്റെ ശരീര സ്വർഗത്തിൽ പോയെന്ന് മാർപ്പാപ്പ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഏതാ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ശൂനോയ നോയിമ്പും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സുറിയാനിക്കാർ പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിചയം കാണും അല്ലേ ഈ മാറി യാക്കൂബിൻ്റെ ബൊബുസോക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാമത് ദുഃഖറോനയായിരുന്നു അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് സുറിയാനി സഭയിൽ എഴുതിയ ഗീതങ്ങളാണ് പാടുന്നത് അല്ലാതെ അടുത്ത കാലത്ത് ആബേലച്ചൻ എഴുതിയതോ സിസ്റ്റർ മേരി വറീസ് എഴുതിയ പാട്ടൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പഴക്കമുള്ള ലിറ്റർജിയിൽ ഇത് മുഴുവൻ പാടുക ഈ വിശ്വാസ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളപ്പോൾ എപ്പോഴും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഗതികേടെ നിങ്ങളുടെ ആ പാപ്പരത്വം നിങ്ങളുടെ ആ ദാരിദ്ര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ കൂനറിയാതെ ഞെളിയാൻ വരരുത് സത്യസഭ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രൗഢിയോ പത്രാസോ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഏഴ് അയൽവക്കത്ത് വരില്ല സേവറിയസ് പാത്രക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തി വിശേഷത്തെ എടുത്തൊരു ത്രാസിൻ്റെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മാർപ്പാപ്പമാരെ എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തട്ട് അനങ്ങില്ല അത്ര സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്ന് അതിന് തുല്യമായൊരു പിതാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടോ ഒരു ലജ്ജയും ഇല്ലാതെ ഇവർ വന്നിരുന്നിട്ട് വിളിക്കുക ഭ്രാന്തൻ അതെ ഭ്രാന്തനാണ് ആത്മപൂർണൻ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹോഷയ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനെ ആരംഭിക്കുന്നത് സേവറിയോസിൻ്റെ മാനിത്തോ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് നിന്മാതാവ് വിശുദ്ധന്മാർ എന്നിവർ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയാൽ അതുപോലെ ഒരു മാനിത്തോ എഴുതാൻ സൂചിയെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഫുൾ ഗോസ്പൽ ഒറ്റ മാനിത്തോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ഗോസ്പൽ മുഴുവൻ സുവിശേഷവും എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടാണ് അപ്പം എത്രമാത്രം ദൈവശാസ്ത്ര അവഗാഹം എത്ര വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനാണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള സിറിയക്ക് ഹിംസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള കൂക്കോയോ സൈമൺ കൂക്കോയോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾക്ക് സഭയിൽ അംഗീകാരം കൊടുത്തത് ഈ സേവർ ഇസ് മാത്ര കീസാണ് എത്ര എത്ര ഉദാരമതി വിശാല ഹൃദയന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെറും ഒരു കുശവൻ എഴുതിയ പാട്ടിനെ അംഗീകരിക്കില്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് തന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ വേശികളെ വെച്ച് കൗൺസിൽ നടത്തിയ പോപ്പ് ഭയങ്കര ഭക്തനായിരുന്നു ഭക്തിയുടെ ആരാധന നടത്തുകയായിരുന്നു വേശികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആ തരത്തിലുള്ള വർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള പാരമ്പര്യവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതാദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇവർ ഈ പിന്നെ കാൽസിഡൻസ് ഉന്നകദോസ് നടന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം കാൽസിഡോൺ സിന്ന ദിവസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നടത്തിയത് അത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീണ്ടും അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ അവരവിടെ നടത്തിയ വിവാഹ നാടകം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലൊരു വിവാഹ നാടകം നടത്തി ആ വിവാഹ നാടകം നടത്തിയിട്ട് അതിലെ നായകനെ കരുവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കാൽസിഡോൺ സിന്നഡ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിയാ ഫൈസിറ്റ് ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഉപദേശ പ്രശക സത്യോപദേശമാണ് ലിയോ പോപ്പിൻ്റെ തുമ്മി അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നടത്തിക്കൂട്ടിയ നാടകങ്ങളും ചരടുവലികളും നാണം കെട്ട കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം
അല്ലെങ്കിൽ സെവറിസ് പാത്രക്കീസ് ബാവ പതിന്മടങ്ങ് ശോഭയോടെ നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് എടുക്കാൻ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ആ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് അനിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സുനോദോസ് കളി അതായത് നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പോൾ എഫ് എസ് ഓസ് ഈ മുൻ മൂന്ന് സുനോദോസിൽ കത്തോലിക്ക കത്തോലിക്കന്മാരെ ഒന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ റോമിലെ പോപ്പൊന്നും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇത് തികച്ചും പൗരസ്ത്യമായ സുന്നതോസുകളായിരുന്നു കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിത്വം പൗരസ്ത്യ ദേശത്തായിരുന്നു റോമിൽ നാമമാത്രമായ ക്രൈസ്തവരായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് അത് തന്നെയല്ല മറ്റൊരു ചരിത്രവും അവിടെ ഉണ്ട് ആ ആ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈമൺ മാഗസിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ സുന്നതോസിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവും നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ തൊട്ട് നമുക്കത് വായിക്കാം എന്നാൽ ഷീമോൻ എന്ന പേരുള്ള പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം ചെയ്ത് താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശമരിയ ജാതിയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു പോന്നു ഇവൻ മഹതി എന്ന ദൈവശക്തിയാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ആപാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നു ഇവൻ ആഭിചാരം കൊണ്ട് ഏറിയ കാലം അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കയാൽ അത്രേ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചവർ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു ഷീമോൻ താനും വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു ഇവിടെയാണ് സൈമൺ മാഗസ് മാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മജീഷ്യൻ അപ്പോൾ സൈമൺ മാഗസ് ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കണ്ടപ്പം തൻ്റേത് മാജിക്കാണ് ഇത് മിറക്കിളാണ് മാജിക്കും മിറക്കിളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സൈമൺ മാഗസിന് സെൽഫ് ലെവിറ്റേഷൻ സിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ലെവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നേരെ പോകുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മരത്തിലോട്ട് ചാടും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പറന്നു പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികൾ സൈമൺ മാഗസ് കാട്ടിപ്പോന്നു അത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ സൈമൺ മാഗസ് കാട്ടിപ്പോന്നത് കൊണ്ട് വളരെ കാലം ഈ സൈമൺ മാഗസിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ശമരിയക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു പോന്നു ഈ ശമരിയെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശമരിയുടെ ചരിത്രം വിശദമായിട്ട് അതൊരു ഫുൾ സെഷൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ടു പോകാം അതായത് ഈ ഈ ഇസ്രായേലിലെ കിങ്ഡം രണ്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നോർത്തേൺ കിങ്ഡംകാർ ചെയ്തത് ലെവിറ്റിക്കൽ പ്രീസ്റ്റ്യൂഡിനെ തള്ളി ലെവിറ്റിക്കൽ പ്രീസ്റ്റ്യൂഡിനെ തള്ളി അവർ സ്വന്തമായിട്ട് മറ്റ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കാൻ തുടങ്ങി ലെവൈറ്റ്സ് മുഴുവൻ സൗത്തിലോട്ട് പോയി അഥവാ ജുതയായിലേക്ക് പോയി അവിടെയാണ് എരിശല്യ ദൈവാലയം ഉള്ളത് അവരെല്ലാം ജുതയായിലേക്ക് പോവുകയും നോർത്തിലെ നോൺ ലവായിസ് പ്രീസ്റ്റുകളായി അപ്പം നോൺ ലവായിസ് പ്രീസ്റ്റുഡ് നോർത്തിൽ വന്നു അതുപോലെ അവർ ഗരിസീൻ മലയെ പറ്റിയൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശമരക്കാരത്തിൽ സ്ത്രീയും യേശുവുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിനകത്ത് വരുമ്പം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇവിടെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഈ കിണർ ഞങ്ങൾക്ക് യാക്കോ തന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അവരും ഇതേ ട്രഡീഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പാർഷ്യലി അവരും അതിൽ അഭിനമിക്കുന്നുണ്ട് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ എൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ മലയിലും അല്ല ആ മലയിലും അല്ല ആ മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിശലേമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മലയാണ് ഗരിസി മല നിപ്പുണ്ട് എരിശലേമ എരിശലേമിലും അല്ല അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മല ശാപത്തിൻ്റെ മല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ മലയിലും ആ മലയിലും അല്ല എരിശലേമിലും അല്ല എരിശലേമും ഒരു മലയാണ് ഇവിടെയൊന്നും അല്ല ആരാധന ഇതൊക്കെ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശമരിയിൽ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ ബാബിലോണിയ പ്രവാസത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് പറയാം 
അസീറിയൻ രാജാവ് ബാബിലോണിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അശൂർ രാജാവ് ബാബേൽ കൂത്ത ഔവ ഹാമാത്ത് സെഫർ വൈബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വരുത്തി ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പകരം ഷമരിയ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ബാബേൽ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുത്തി ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പകരം ശമരിയ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു ഓക്കെ ബ്രദറെ ഞാൻ നോക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ലേവിരല്ലാത്തവരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കി എന്നതിന് റഫറൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ റഫറൻസ് അത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം അവൻ പൂജാഗിരി ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി സർവജനത്തിൽ നിന്നും ലേവിരല്ലാത്തവരെ പുരോഹിതന്മാരായി നിയമിച്ചു ആൻഡ് ഹി മെയ്ഡ് ആൻ ഹൗസ് ഓഫ് ഹൈ പ്ലേസസ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വിച്ച് വെയർ നോട്ട് ഓഫ് ദ സൺസ് ഓഫ് ലേവായി അപ്പോൾ ലേവികളല്ലാത്തവരെയാണ് നോർത്ത് മുഴുവൻ പുരോഹിതരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ലെവിറ്റിക്കൽ പ്രീസ്റ്റ്യൂട്ടിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ബാ ശമരിയയിലോട്ട് ഈ അഞ്ച് സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു എന്തിനാണ് അവിടുത്തെ തനത് സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ് തനത് സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ അശൂർ രാജാവ് ചെയ്തത് ബാബേൽ ജനത്തെ കൊണ്ടുവരാണ് ബാബേൽ കൂത്ത ഹൗവ അമാത്ത് സെഫർ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ട്രൈബ്സിനെ ശമരിയിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സുറിയാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള അവർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കോട്ടയം എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് ബംഗാളികളെ ബംഗ്ലാദേശികളെ ഒക്കെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ആറര ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ ജില്ലകളിൽ സ്ഥിരതാമസാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ തനത് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും സാമൂഹിക സാന്നിധ്യം ഇവിടെയൊക്കെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പരിപാടി അത് ആരെങ്കിലും ബോധപൂർവമോ ആസൂത്രിതമോ ആയി ചെയ്തതാണോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ സമാനമായൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അശൂർ രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ട്രൈബുകൾ വന്ന് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ബാബേൽ കൂത്ത ഹൗവ അമാത്ത് സെഫർ വൈ ഈ അഞ്ച് സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഓരോ ജാതിയും അതാത് ജാതിയുടെ ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നിങ്ങളവിടെ ആ ഭാഗം വായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് മാറിപ്പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കോട്ടയത്തൊക്കെ സം സംഭവിക്കും കേട്ടോ ഞെളിഞ്ഞിരുന്നു യാക്കോയക്കാർ ഓർത്തു ദിവസമായി അടിച്ചുകൊണ്ട് അശൂർ രാജാവ് ബാബേ കൂത്ത ഔ അമാത്ത് സെഫ്രവി എന്നിടങ്ങളിൽ നാളുകളെ വരുത്തി ഇസ്ലാമക്കൊക്കെ വരെ ശമരിയ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു അവർ ശമരിയ കൈവശമാക്കി അതിൻ്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു അവർ അവിടെ പാർപ്പാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവയെ പതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് യഹോവ അവരുടെ ഇടയിൽ സിംഹങ്ങളെ അയച്ചു അവ അവർ ചിലരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു യഹോവയെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല രണ്ടൊന്നും സിംഹങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പാവം യഹോവ അപ്പോൾ അവർ അശൂർ രാജാവിനെ അറിയിച്ചത് നീ കുടി നീക്ക് ശമരിയ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ച ജാതികൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ജാതിയും അതാത് ജാതിയുടെ ദേവന്മാരെ വെച്ച് ഭജിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അഞ്ച് ട്രൈബുകൾ അഞ്ച് ആരാധനകൾ അഞ്ച് ദേവന്മാർ ഇതൊക്കെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളർന്നു വന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഷീമോൻ മനസ്സിലായോ ശമരിയനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഗുണമുണ്ടെന്ന് ഈ ഷീമോന് രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നെഴുതവർ ഇത് ശമരിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് രക്ഷ വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കളിയാക്കിയത് അങ്ങനെ ആ നീ ഒരു ശമരിയൻ യഹൂദൻ പറയുക നീ ഒരു ശമരിയൻ അപ്പം അവിടെ നിന്നല്ല കാരണം ഇവിടെ അഞ്ച് ജാതി അഞ്ച് എന്നാ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ശമരിയർ അതിനാണ് യേശുവിനെ ശമരിയൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇപ്പോൾ സേവറേഴ്സിനെ പാഷണ്ടി എന്ന് വിളിച്ചപോലെ തന്നെ അപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ അനു
സേവകരെ സ്വാഭാവിക്കും വരുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നീ ഒരു ശമരി എന്നെ അവിടെ വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വളർന്ന ആളാണ് ഈ സൈമൺ മാഗസ് ഈ മാഗസാണ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കൊണപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഫീലിപ്പോസിൻ്റെ കൂടെ ആ സൈഡിൽ നിപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇവർ പല ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ടുവച്ച് ആരാധിക്കുകയാണ് ആരാണ് സുക്കോത്ത് ബെനോത്ത് നെർഗല് അഷീമ നിഭാസ് ടാർട്ടാക്ക് അദ്രാമലേക്ക് അനാമലേക്ക് അത് ഇരട്ട ദൈവങ്ങളാണ് സെഫർവയും ജാതിക്കാർ ഇരട്ട ദൈവങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ അദ്രാമലേക്ക് ആൻ അനാമലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ മറ്റേ ഹമാത്തുകാരുടെ ദൈവം അഷീമ പിന്നെ നീബാസ് ടാർട്ടാർ നെർഗൽ സുക്കോത്ത് ബെനോത്ത് അത് നിങ്ങൾ ആ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് അതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവന്മാരുടെ പേരും കാര്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദോസ് പേജസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം സേവിച്ച് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ സൈമൻ്റെ മാജിക്ക് വന്നപ്പം അവനൊരു പ്രമുഖനായി പിന്നീട് ഈ സൈമൺ പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പവറൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് തരണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധികം വായിക്കുക അവിടെ പത്രോസ് അവനെ ശപിച്ചു വിടുന്നുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ശൈമൺ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം നേരെ റോമിലേക്ക് പോയി റോമിലേക്ക് ഈ സൈമൺ മാഗസ് സൈമൺ മാഗസ് റോമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ക്ലോഡിയസിന്റെ കാലത്താണ് സൈമൺ മാഗസ് അതായത് എ ഡി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണോ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവോടുകൂടെ ഈ സൈമൺ മാഗസ് റോമിൽ ചെല്ലുകയാണ് റോമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈമൺ മാഗസിന് കിട്ടിയത് വർദ്ധിച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് അൺബിലീവബിൾ കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡറാണ് അപ്പോൾ റോമിൽ അന്ന് ഉള്ള ചുരുക്കം ചില എന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്ന ആളുകളും ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാജിക്കൽ പവേഴ്സുമുണ്ട് റോമൻ കൈസറുടെ അരമനയിൽ പോലും തനിക്ക് സ്വാധീനം ഉണ്ടായി അന്ന് റോമിൽ ക്ലോഡിയസിൻ്റെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വണങ്ങരുതെന്ന് പക്ഷെ ആ നിയമം അവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ റോമിൽ സൈമൺ മാഗസിന് പ്രതിമയുണ്ടായി സൈമൺ മാഗസിന് പ്രതിമയുണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല സൈമൺ മാഗസിൻ്റെ പ്രതിമയുടെ ചുവട്ടിൽ സൈമൺ എന്ന ദൈവമാണ് സൈമൺ ഒരു ദൈവമാണെന്ന് തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ആ പ്രതിമയെ അവർ ആരാധിച്ചു ഇത് ശരിക്കും നടന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടിയറിൻ്റെ അപ്പോളജിയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനാൽ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശമുണ്ട് അവിടെ എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സഭാപിതാവാണ് പക്ഷേ റോമിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ സൈമൺ മാഗസിൻ്റെ പേരിനൊരു മാറ്റം വന്നു അവർ സൈമൺ മാഗസ് എന്നല്ല വിളിച്ചത് സൈമൺ പാറ്റർ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ വിളിച്ചത് സൈമൺ പാറ്റർ പാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ എന്നാണ് അർത്ഥം സൈമൺ പിതാവ് സൈമൺ പാറ്റർ അപ്പോൾ സൈമൺ പാറ്ററിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ സൈമൺ പാറ്റർ അവിടുത്തെ പ്രമുഖനായിരുന്നു സൈമൺ പാറ്ററിൻ്റെ ഒരു പൈതൃകം ആഭിചാര ശക്തി മന്ത്രവാദ ശക്തി റോമിനെ ചൂഴ്ന്ന് നിന്നു സൈമൺ പാറ്ററിന് ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളുണ്ടായി പിന്നീട് പൗലൂസും പത്രോസും ചെന്ന് സൈമൺ പാറ്ററെ എതിർത്തെന്നും അവർ ഇവനെ ബഹിഷ്കരിച്ചെന്നും ഒക്കെ ഈ പിൽക്കാലത്ത് ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൗലൂസിനെയും പത്രോസിനെയും അവിടെ വധിച്ചു വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പാരമ്പര്യ വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ ഇവനെ എതിർത്തു മറിച്ചു എന്നുള്ളത് പിൽക്കാലത്ത് അത് ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് റെഫറൻസ് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെഫറൻസിൽ ഈ ജസ്റ്റിൻ മാറ്റർ എഴുതിയതിനകത്തും തത്തുല്യമായിട്ട് സമകാലീനർ എഴുതിയതിനകത്തൊന്നും ആ ചരിത്രമില്ല ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏർലിയസ്റ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടും റോമിലെ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ പൂർവിക വ്യക്തിവിശേഷം സൈമൺ പാറ്റർ ദ മാഗസ് മജീഷ്യനാണ് അപ്പം ആ മജീഷ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് ആ മാജിക്കൽ പവേഴ്സാണ് 
റോമിൽ വളരെ കാലം ചൂഴുന്നു നിന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളെ താപസ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പ്രാർത്ഥനാ മല്ലന്മാരെ വിശ്വാസ വീരന്മാരെ അപ്പോസ്തോലിക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൈകാര്യസ്ഥരെ സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാവൽ ഭടന്മാരെ ഓർത്തഡോക്സിയുടെ പതാക വാഹകരെ ഇവരെയൊക്കെ റോമിലെ ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് കൗൺസിലിൽ വരാഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷം വിളംബരം ചെയ്ത് രാജ വിളംബരം ചെയ്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ കാട്ടിലും വേട്ടിലും പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലും മരുഭൂമിയിലും ഗുഹയുടെ പിളർപ്പിലും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെ വരെ തപ്പി പിടിച്ച് കത്തു കൊടുത്തു മരണം കാരണം ഒരാൾ പോലും മിസ്സായി പോരുത് കോൺസ്റ്റൻറ്റേയും ചക്രവർത്തിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിലാണ് നിക്ക കൗൺസിൽ അതുകൊണ്ട് റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മുഴുവൻ അധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് ഭടന്മാർ രാജ്യം മുഴുവൻ പോവുകയാണ് അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പേടിയാണ് കൊല്ലാനാണോ വിളിക്കുന്നത് വളർത്താനാണോ വിളിക്കുന്നത് കൊല്ലാനാണോ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴ് വർഷം രാജവിളംബരം സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ മുഴങ്ങി ക്രിസ്തീയ കൗൺസിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഓൾ ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് എല്ലാ സന്യാസിമാർക്കും എല്ലാ ബിഷപ്പുമാർക്കും കത്തു കൊടുത്തു ഓരോ ബിഷപ്പിനും ഏഴ് സഹായികളെ കൂടെ കൊണ്ടോ ബിഷപ്പിൻ്റെയും ഏഴ് സഹായികളുടെ യാത്ര ചെലവ് താമസം ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഡാണ് ആരാ പോകാത്ത അങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിൽ നിങ്ങൾ വന്നോളൂ നിങ്ങളുടെ ചിലവ് യാത്രയ്ക്കുള്ള ചിലവ് താമസം ഒറ്റയ്ക്ക് വരണ്ട ഏഴ് സഹായികളെയും കൂട്ടിക്കും അപ്പോൾ എട്ട് പേർക്കുള്ള ചിലവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റേയും സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പിതാക്കന്മാർ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ നിക്ക കോൺ നിക്ക സുനോഹ ദോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണി നിർത്തരുത് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം മനസ്സിലായോ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം പ്രതിനിധികൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സഹായികളായിട്ട് അങ്ങനെ അലക്സാണ്ട്രിയായി നിന്ന് പോയ അലക്സാണ്ട്രിയസ് പിതാവിൻ്റെ സഹായിയായിട്ട് പോയ ഒരു ചെമ്മാശനാണ് അത്തനേഷ്യസ് ഇ ബിക്കെയിം ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് നിസീൻ കൗൺസിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ വിളംബരം ചെയ്ത് ഏഴ് വർഷത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് വിളംബരം ചെയ്ത് നാടും നഗരവും ഇളക്കി സാമ്രാജ്യം മൊത്തം പിടിച്ചു കുലുക്കി നടത്തപ്പെട്ട ആ കൗൺസിലിൽ റോമൻ പോപ്പ് മിസർബളി ഫെയിൽ ടു ഷോ അപ്പ് മോഹം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇത് സൈമൺ പീറ്ററിൻ്റെ പിൻഗാമിയല്ല സൈമൺ പാറ്ററിൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് മാജിക്കും കൂടോത്രവുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന ഈ പെന്തക്കോസയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ് അപ്പോഴൊക്കെ ഇറങ്ങിയടിച്ച് താഴെ പോയി ഭൂതം വിട്ടു പോകും അലറി വിളിച്ച് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് വരാഞ്ഞ് ഞാൻ ബ്ലാസ് ബോമി പറയുന്നതല്ല നീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാത്രവർക്ക് ഈ സേവറേസ് വഷളന നിന്ദിനാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ പോപ്പിന് വിശുദ്ധരുടെ നടുവിൽ ദുഷ്ടൻ നീതിമാന്മാരുടെ സഭയിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കുകയില്ല സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ദുഷ്ടന് നീതിമാൻ്റെ സഭയിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഷോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ല ചരിത്രം എടുത്ത് കാണിക്കും വന്നായിട്ട് സെക്കൻഡ് കൗൺസിൽ വന്നോ തേർഡ് കൗൺസിൽ വന്നോ ഒന്നിലും വന്നില്ല മൂന്ന് കൗൺസിലാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കൗൺസിൽ ഇവർക്ക് ഷോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി മൂന്ന് കൗൺസിലെ സത്യവിശ്വാസത്തെ ഇവർ പിൽക്കാലത്ത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ കൗൺസിലിൽ കസേര വെറുക്കിയിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസേര എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ പൂർവ്വിക വിശ്വാസം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തന്നെ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഒരു പിതാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാരണം നിക്ക കൗൺസിൽ തീരുമ്പോഴും മൂന്നാം സ്റ്റാൻസ് എഴുതിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിർബന്ധന എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളി വെച്ചാൽ എഴുതുന്നത് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് എഴുതാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും കണ്ടോ റൂഹോ ഹായോ കാതീശോ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ജീവനുള്ള കർത്താവ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ പവർ പവറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അത് പവറല്ല ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്നിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനെ അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എവരി തിങ് സോഴ്സ് ഓഫ് എവരി വൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാദർ ഫാദർ ഈസ് ദ സോഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ സത്യ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഫാദർ ഇസ്
പാശ്ചാത്യ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസമില്ല അതിനെ തകിടം മറിച്ചു അവർക്ക് ആ വിശ്വാസമില്ല അവർ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവങ്ങളുടെ ഫ്യൂസ് ടുഗതറായിട്ട് ഒരു ദൈവം ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി നിക്കിയ കൗൺസിലിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ അവർ രൂപമാറ്റം വരുത്തി പാഠഭേദം വരുത്തി അർത്ഥാൽ അതിനെ തിരസ്കരിച്ചു രണ്ടാമത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ കൗൺസിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ കൗൺസിലിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നുള്ള വിശ്വാസം അത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കത്തോലിക്ക സഭ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതായത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിൾ കൗൺസിലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതാക്കി പിന്നീടുള്ളത് എഫ് എസ് ഒസ് കൗൺസിലാണ് അവിടെ മറിയം സംശയം കൂടാ ദൈവമാതാവ് ആ വിശ്വാസത്തെ തള്ളി ഇപ്പം നെസ്തോറിയും വിശ്വാസം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെസ്തോറിനെയാണ് എഫ് എസ് ഒസ് തള്ളിയത് അർത്ഥാൽ ഇവർ നിക്കിയ കുസ്തന്തീന പോലീസ് എഫ് എസ് ഒസ് മൂന്ന് കൗൺസിലിനെ തള്ളി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ തള്ളിയെന്നൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കും അയ്യോ ഞങ്ങളതും പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് അതും പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര പ്രഹേളിക എന്ന് വേണം മാത്രം അവർക്ക് പറയാം അല്ലാതെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കൃത്യമായ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം പോലും ഇവർക്കില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സീറോ മലബാരുകാരൻ പറയും ബബ്ബ ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണം കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലടേ കേൾക്കട്ടെ പല വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് ഷോർട്ടർ കാറ്റഗിസം ആണെന്നും ലോങ്ങർ കാറ്റഗിസം ആണെന്നും പല ഓമന പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഡെക്കറേഷൻസ് ആണ് സി 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് മറുഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സകലതും ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവനും ജീവിതവും അർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരെ മശികായ ധരിച്ചവരും സ്ത്രീകായ കടുത്തവരുമായ ഏ ശുദ്ധതയുടെ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധതയോടെ മുൻപ് കൂട്ടി പ്രവേശിച്ച് നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരായ പിതാക്കന്മാരെ ഭള്ളു പറയാൻ വേണ്ടി ബ്രദറൻ തമ്മാടികളെ കൂലിക്കെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാളി കൂളി സംഘങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികളുടെ മുമ്പിലൊന്നും സത്യവിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പതാക വാഹകരായി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാനോ ചൊടിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ സൈമൺ മാഗസ് ബിക്കെയിം സൈമൺ പാറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോട്ട് പീറ്റർ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റാണ് എസ് ഐ എം ഒ എൻ പി എ ടി ഇ ആർ പാറ്റർ നോട്ട് പീറ്റർ ഒറ്റ അക്ഷരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സൈമൺ പീറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് സൈമൺ പാറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സൈമൺ പാറ്ററിൻ്റെ ഈ മാജിക്കൽ പവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് ഇന്നും കത്തോലിക്കരുടെ എക്സോർസിസം വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ എക്സോർസിസം ഭൂതോച്ഛാടനം ഭയങ്കര കർമ്മമാണ് ഭൂതോച്ഛാടനം That is not Christian practice. That is not a Christian tradition. It is from Simon Panter. But then the Amshan will open them. If every Christian size, they became, they Christianized the later point. Even 1950, they came to the country and they came to the country and they came to the country. They came to the country and they came to the country. They came to the country and they came to the country. They came to the country and they came to the country and they came to the country. Now, Sirva Malabar Sabi came to the country and they came to the country and they came to the country. ഇപ്പോഴും എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറോ എസ് വൈ ആർ ഒ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഇസ് ഡി ആർ ഒ എന്ന് പേര് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നിങ്ങളത് ഒന്ന് ഓർത്തു കേട്ടോ സീറോ മലബാർ സഭ സി ഡി ഇ ആർ ഒ ഏ സീറോ മലബാർ സഭ എന്ന് ആക്കി വെക്ക് അതായിരിക്കും കുറേ കൂടെ നല്ലത് ഈ സൈറോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നാണക്കേടിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രവും അവിടെ ഇല്ല ഓരോ അധ്യായത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ലജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലജിച്ചാൽ മതിയാകും ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ലജ്ജയോടെ ആത്മനിന്ദയോടെ മാത്രം വായിക്കാനുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ നിങ്ങൾക്ക് രചിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ചമയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ പോരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഈർണണിയാക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സിരകളിൽ രക്തം ആവേശത്തോടെ കുതിച്ചു പായും അങ്ങനെ ഓരോ സുറിയാനിക്കാരൻ്റെയും ആവേശത്തെ ആകാശത്തോളം ഉയർത്തുവാൻ അത്രമാത്രം കെൽപ്പുള്ള ആ വലിയൊരു ഊർജ്ജ
പ്രസംഗിച്ച വേറെ ആളില്ല ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്രേറ്റ് മെൻ ഇൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് കന്യ ഇപ്പോൾ ഈ ആത്മനിന്ദയും ഈ സംശയവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ആത്മനിന്ദയും സംശയവും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞല്ലോ പാരാലിറ്റർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സത്യവിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് പാലിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് തന്ന് ശുദ്ധതയോടെ ശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് മുമ്പ് കൂട്ടി പ്രവേശിച്ച സേവറിയോസ് പാത്രക്കീസ് ബാവയും അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പവും സത്യവിശ്വാസത ഉറപ്പിച്ച് എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും അവരുടെ സ്മരണകളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രദീപ്തമാകട്ടെ ആ സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ജലികളെ അർപ്പിക്കുന്നു ആ ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ നൽകുന്ന സുഗന്ധം എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നവോന്മേഷമാകട്ടെ അവരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ കൈ തിരിയുന്ന തിരുനാളം എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളുടെയും ജീവിതപാതയിൽ വെളിച്ചമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ഹുൻ സാക്കൽ ഓ സഹോ